ang mga tapos sa atin kasi ito na tayo magkibay bago natin na sa atin ang mga kasalita. Makilang Ama, maraming salamat po ang mga Diyos. Salamat po po ang mga tinitin sa atin. Magandang mga po sa lahat ng mga tinitin sa atin ang mga Diyos. At yun din sa bawat isang mga Uh, hindi na ako musta marami ito uh, sa uh, bawag isang mga daya mo uh, pinala sa bahay sa mga ito. Maraming salamat po ang mga sa pagpapalang pauna na namin na hindi Panginoon Diyos at hindi sa pagpapalang buhay na ito na pinagpalit mo sa amin sa pagmulat pa lang ang aming mga mata sa biyayang buhay na pinagpalit mo sa amin sa pagpapalang ang buhay na pinagpalit mo sa amin. Yes, so God, salamat. Maraming maraming salamat. Salamat po ang maraming tao ang hindi nabiyayang ang karagdagang buhay ang mga. Sibalit kami, patuloy mo, hindi lang dinadagdagan ng buhay, hindi patuloy mo ang pinagkakaloogan ng mga salita mo, Panginoon Diyos, upang uh, patuloy kami makapamuhay sa salita ng ito na naaayos sa inyong kaloogan ng Diyos. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, ang piling namin ang mga sa mga nito ay maging kaisa sa inyong kaisipan. Tulad ng aming Panginoon Jesus Christ, iisa ang pag-iisip, iisa ang laman ng puso ng Panginoon Jesus Christ. At yun ay yung Panginoon Jesus Christ, ang bigyan ng kalooban ng ang dati ng Ama. Maraming salamat po po, Panginoon Jesus Christ, sa pagkakataon ito, ang bilihin mo ito, na hindi mo magamit, Ama, Panginoon Jesus Christ. Alam mo po, Panginoon Jesus Christ, na I'm an ordinary man with a clean lips, so Lord, kung ang propeta ni si Isaiah sa inabanggit niya na is a man of unclean lips, Panginoon Diyos. Ano pa kaya ang inyong abangin ko? Very ordinary, with unclean lips. Kaya kung hindi ko ang inyong pagdabay, ang pagdubay, na ang bawat salita ang pagdabas sa bibig na ito, Panginoon Diyos, sa likod ng COVID na ito, ikaw ang patuloy na magbindika nga, ikaw ang magbibig buhay sa mga salita marilinig ng bawat isa, Panginoon Diyos. Walang nangyaring coincidence, O Lord. Everything happened for you because of your perfect plan, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, at patuloy namin iniaalay sa inyo. Ang kalala din po sa ito, ikaw ang isang patuloy na mag-ingat, lumabay at pumatubay sa bawat sulok ng bahay sa mahang ito, sa bawat makikinig, ikaw ang patuloy na mag ito ang patuloy na nagbigay ng alam sa puso ng bawat isa. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang mga example at dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Christ Jesus. Amen. Praise the Lord. Nais ko po sa mga ito sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa sulat ng gusto ng si Pablo. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Romans chapter 12, verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies in living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Be not conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Masahin po natin sa Tagalog. Kaya nga mga kapatid, pinamamahi ko sa inyo, alam-alam sa mga kamabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyo katambakang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyo pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos ng kanoon ng Diyos. Praise the Lord. Maaari na po tayo makaupo. Amen. Binanggit na itong mga talatang ito. Uh, napaka uh, mga, mga salita na parati natin nababasa o parati natin napapakinggan sa mga sa mga kapatid. Amen. 
o kaya kapag tayo'y nagbubuli-buli ng salita ng Diyos, minsan nadadaanan natin ng mga salita ng Diyos. Nagiging familiar sila sa atin. Nagiging familiar sa atin. Praise God. Sabi ko nga sa Panginoon, habang, habang binabasa ko itong habang binabasa ko itong uh, message ng prophet, Panginoon, uh, sa ipangaral na ito noong 2013 at uh, noong 2014, sabi ko, uh, ano, ano po bang, may, may binabasa ako isang isang message, pero dito na toon, dito na toon yung yung pagiging yung magiging mensahe sa umaga. Sabi nga uh, sabi nga ng prophet may meron ako nabasa it's God who placed it upon your heart it's not you who will do it but it's God who will place it in your heart what message you will deliver because this is not mine this is this is God so God will place it in your heart so sabi ko Panginoon uh, kahit na naipangaral na nung Um, nakita ko nga si Brother Philip na ipangarap na nai-share na ito. At ako din ang nag-share noong 2014. January 2014, sabi ko. Uh, hindi naman hindi naman bawal kung uulitin, sabi ko. Kung, kung mag, magkakain ka uli ng, ng isang uh, isang pagkain, amen. Kung, kung masarap naman, bakit hindi mo uulitin? Kung masarap naman ang, kung masarap naman ang, kung mabuti naman ang idudulot ito at masarap naman ito, Jesus lang na, bakit hindi mo uulitin? Yun, sabi ko, kasi may, meron lang, meron lang pinag-iingat lang tayo sa mga bagay na ito na yung mga, uh, kasi meron may mga, uh, yun, katulad sa mga denomination, meron na silang, meron silang mga ginagawang pre, uh, prepared na mga topics. Tapos yun na, stick ka lang doon, wala na. Hindi ka pwedeng, hindi ka pwedeng lumayo doon sa topic na yun. But God is gracious, amen. Sabi nga, kahit gaano ka familiar ang, ang salita ng Diyos sa atin, kahit lagi natin itong narinig, laging may bago. Amen. amen. Laging, right. laging sariwa. Amen. Amen. Sabi nga nung, uh, sabi nga nung nabasa ko, amen. Don't let the familiarity of these verses Uh, lead to passivity. Yung passivity, yung parang i-ignore mo na. Oh. Kasi familiar ka na, kaya i-ignore mo na. Don't let that happen. Sa Kasi lagi natin naririnig, uh, uh, be ye transformed. Kaya, uh, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masagang habang ng Diyos sa atin, na i-alay natin ang ating mga sarili bilang handog na buhay. Banal at talulugod sa Kanya. Ito yung katampatang pagsama natin sa Diyos. Kahit ulit-ulitin mong pakinggan, kahit ulit-ulitin mong basahin, kahit napakinggan mo na nung, nung mga nakaraang ilang taon pa, parang laging sariwa pa rin. <coughs> laging sariwa pa rin ito sa ating pamilya. Family, not familiarity, lead to passivity sa akin. Magiging passive, parang naiigaw na. No, it should not happen. Study them afresh and anew parang laging bago. Pag-aralan mo sila, parang laging bago yung approach mo. And God will transform you inside out. And God will transform you inside out. Sabi niya. Isa sa mahalagang, isa ito sa mga mahalagang pagpapaalala ni Apostol Pablo sa mga mananang palataya para sa ikatutuwid ng mga anak ng Diyos. Itong uh, Romans chapter 12 verse 1 isa ito sa mga makakalagang pagpapaalala niya. Alam natin, may mga pagtutuwid siyang binanggit sa Corinthians. Marami siyang mga pagtutuwid na talagang kapag binasa mo, parang ano talaga, napakabagsit. Kasi uh, hindi, nga naman, hindi nga naman tama ang mga ginagawa ng mga tagawa dito. Pero dito, even sa uh, Romans 12, in-encourage niya kung paano tayo magiging acceptable sa harapan ng Diyos. Amen. Sabi ko nga, 2000, amen, uh, mamaya tatanungin ko rin dito, 2013 and 2014, uh, it was preached, it was shared in the message and, and in the exhortation. And I don't know why God placed it again in my heart. 
What has transformed me? What has transformed me? Tatanungin natin ang bawat isa sa atin. Ipinangaral ito noong 2013, ipinangaral ito noong 2014, tatlong taon, apat na taon. July 2013, uh, January 2014, uh, three and two years, tapos ngayon ulit, may paalala ulit. What has transformed me? Ano yung nag-transform? Meron bang nag-transform? Umangat ba ang ating pananampalataya? Umangat ba ang paglilingkod natin sa Diyos? What has transformed? O oh, naging stagnant tayo. Remember, we live in Laodicea. And what's the condition of Laodicea? <coughs> so sabi ko, Lord, uh, tunay nga, Ikaw ang naglalagay sa puso ng bawat mga ginagamit mo. Kung ano yung papangaral. Kahit familiar na tayo, nagiging napapanahon pa rin. Amen. Nagiging right. napapanahon. At nagiging sariwa ito pa natin sa prayer nga kanina ni Brother J.D. Kailangan mabago yung ating mga pag-iisip. Kailangan magkaroon ng pagbabago, transformation yung pag-iisip natin. Dahil kung wala, paano tayo aasa sa... Uh, paano tayo, paano tayo sasalubong o aasa dun sa ipinangako ng ating, ipinangako ng Diyos na muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Saan tayo dun? Saan tayo? Was, was there really a transformation? Paano natin iniaalay yung mga sarili natin sa Diyos? Amen. Bilang handog na buhay. Kailangan bago mo maialay ang sarili mo sa, sa Diyos, Amen. bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, kailangan mabago mo na yung pag-iisip. Amen. At kung nabago yung pag-iisip, nagpo-progress ito. Nagpo-progress. Umaangat at pagbabag. Dati, kasi dati, sabi nga natin, naalala ko yung prophet, sinabi niya paano ito ipaguturoan ng algebra kung simple arithmetic, hindi mo pa alam. Ngayon, nalaman na natin yung arithmetic. Nabago yung pag-iisip natin. Alam na natin kung paano yung division, multiplication, addition, subtraction. Ngayon, natuto tayo kung paano yung algebra. Ngayon, alam na natin yung algebra, alam na natin, maraming ipinakahayag ang Diyos sa atin. Saan na tayo ngayon? Umangat pa rin ba? Umaangat pa rin ba? Nakikita ba sa ating mga buhay? Amen. Yung pag-angat na ito. Praise God. Sabi niya that you might not be conformed to this world. Transformed by, renew by the renewing of your mind and prove that which is that good, perfect, acceptable will of God. Ang yung pag-iisip. The word of God never grows old. Sabi nga ng Sabi ng prophet, amen. Kahit lagi mo itong narinig, it never grows old. Why? Because God is word. God is word. So, the word never grows old. Every generation, kahit na naipangaral na itong, itong mga salitang ito, 2,000 years ago, or 3,000 years ago, or 5,000 years ago, it's still fresh. Sabi ng Brahim. Mm -hmm. This word of God has been read by many men, read by many uh, pastors, priests, Christians, believers, mm -hmm. and it never does grow old. Mm -hmm. Praise God. And each time we read it, each time we read it, we should find something new. We should find something new. Amen. Uh, it, it's like it would like it's like it's always first time when you read mm -hmm. because it's inspired because the word of God is inspired. Sabi nga niya, Amen. Sabi ng uh, babanggitin ko lang sabi ng prophet, you must be soldiers, Amen. Soldiers and not just fresh recruits. Dapat hindi na tayo mga katulad ng mga fresh recruits. Kasi pag na fresh recruits ka, wala ka pang alam eh. But if you are a soldier, you know already what to, you know what to do. Kasi trained ka na. You have been trained to fight. And Satan will come among you. So, kailangan. Uh, relax. Relaxing or 
the word relax is an understatement, sabi nga. Huwag na huwag niyong, huwag niyong, huwag na huwag niyong hahayaang uh, maging maisama yun sa vocabulary, sa inyong mga vocabulary, sabi niya. The word relax because at any point, sabi niya, kahit sa, sa mga may, sa mga mumunting mga bagay, kaya pumasok ni Satan to, to divert, to divert your, your attention into, uh, out of the word of God. Kaya napakahalaga yung, napakahalaga na, praise God, napakahalaga na bibibimiin ang, ang, ang salita ng Diyos, amen, day and night, in season and out of season, amen, praise God. Uh, alam niyo minsan nabanggit ni Brother Ferdinand na kapag ka, alimbawa, in-open mo yung Facebook, meron kang napanood na video, pagkatapos mong palawin itong yung video na to, magsasuggest pa siya ng mga series of videos na, a series of videos na will caught your interest. And when uh, when you start pressing the play button, sunod-sunod na yun na hindi mo marirealize, ah, 30 minutes na pala ako. 30 minutes na hindi inaantok. 30 minutes na uh, minsan nai-spark pa yung emotion mo dahil halimbawa, ang pang-ipinlay, ano, halimbawa, against dun sa isang uh, against sa isang tao na sinusuporta ka doon. Tapos biglang merong, merong isang uh, campaign ad na against doon. May spark pa yung emotion mo doon dahil uh, buto nang ginawa itong mga tao ito. Hindi. Ay, nakatagdi minutes na po. Pero, praise God, uh, hindi ko namamalayan. Hindi ko namamalayan. No. We have to renew our mind. Praise God. We have to renew our minds. We must be soldiers, sabi ng, sabi ng prophet. We must be soldiers of God. Not fresh recruits. Uh, binabanggit, ng, binabanggit ng mga uh, nababanggit dito ay sa ating mga pag-aaral na o binanggit din ng propeta na this church age is the shortest short age. Shortest church age. Amen. So kung nandito na tayo sa shortest Church age, age. Amen. Shortest church age. Amen. Praise God. This is not the time to relax. This is not, this is not the time to relax. So, where are we? Have we transformed? Sabi ng, sabi ng salita ng Diyos, you will only understand the will of God if you will renew your mind. Sabi ng binasa natin mauunawaan lang natin yung kalooban ng Diyos, amen, yung will of God, if we will renew, renew our minds. Amen. Totoo naman eh, di ba? Amen. amen. Without transformation, without the transformation of our mind, we will not be able to understand what is the perfect will of God. Hanggang hindi matransform ito. Paano magdudwell ang Holy Spirit kung, kung ang, ang kaisipan mo ay eh, nakatoon naka sa ibang mga bagay? Amen. So, praise God. God cannot dwell in corrupted minds. That's right. Una, una. Amen. Everything in this world is corrupted. Kahit na, uh, alam din natin, sinasabi din ng, sinasabi ng kapatid yan, TV, the TV is of the devil. Totoo naman. Amen. Uh, praise God. But on how you use, sina, syempre, magkakaroon tayo ng mga, uh, mga, hindi pagrarasan yun. Meron tayong mga explanation na it's on how you use it. But then, amen, kahit na ginamit mo ng tama, yung meron tong may mga, may mga uh, radio signal ito o meron tong mga uh, may mga balay ito na fre frequency ito. May mga frequency ito na hindi rin mabuti sa pangangatawa ng tao. Bagamat ginagamit natin ng tama, amen, nagpo-cause pa rin ito ng hindi magandang bagay sa ating mga kalusugan. Why? Because it's of the devil. Praise God. Ginagamit natin ito ng tama, pero uh, dinidistort nito yung ibang mga signal sa ating mga pag-iisip. Amen. Kaya, kaya, binanggit ng, kaya, kaya binanggit ng prophet na it's of the devil. Amen. Bagamat tayo, dahil ang kaisipan natin ay binago ng Diyos, sinusubukan natin na gamitin ito sa tama. Sure. Ngunit, yung mga reaction, yung mga uh, chemical reaction nito, even, yung radiation and everything, 
may mga masamang idinudulog ito sa ating mga katawan. Kaya gano'n na, kaya gano'n na nangyayari. And who's doing that? Sino bang nagbibigay ng karamdaman? Si Satanas, kaya nang binanggit ang ating kapatid, this is of the dead. Kaya niya binanggit. Kasi kahit, no matter how we try to use it in, in good, Satan, because Satan was the one who, uh, it, it was the civilization, it was science who developed it, who, who invented it, nagpokos pa rin ito ng hindi mabuting bagay sa ating pangangawa. Praise God. Now, renewing of your mind, sabi niya, so the things that you previously do, the things that you once thought uh, precious, lay aside them. Sa mga bagay na inaakala natin dati na mga importante, sabi ng, sabi ng uh, prophet, lay aside them. You need to transform. We need to transform our mind. Why? <clears throat> sabi ng, uh, sabi ng ating kapatid, uh, because one day, this kind of gathering will just stop. They will put a post in, in the door of every church, and they will say that you, that you have to stop preaching, you have to stop attending, because this is against our, uh, against our organization. Dadating ang panahon, ipagpipigil. Ititigil ang mga bagay na ito. Ititigil ang, ang, ang pangangaral ng salita ng Diyos. So we have, as, 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 of, as of the moment, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Praise God. Because one day, the whole world will be darkened and the church and the church kingdom is going to the council of churches and then they will soon post a closed signage. Uh -huh. Wala nang pwedeng makabili, wala nang pwedeng makapagtinda, wala nang pwedeng makapagsamba, maliban na kaanib ka o member ka ng organization na yun. And we know that's what happened. Yes. Praise God. Praise God. God wants, a, God wants us to go back to His original creation, to His original creation. Yun yung, yun yung, yun yung purpose ng Diyos. Bakit, niya tayo, bakit tayo pinaalalakanan ni Apostol Pablo na, na magbago ng pag-iisip? Kasi gusto ng Diyos na bumalik tayo dun sa original na kaisipan niya, dun sa original na creation niya. In the Garden of Eden, sabi ng Prophet, Amen, sabi ng Salita ng Diyos, in the Garden of Eden, wala silang damit. Wala silang suot na kahit ano man. Ngunit natatakpan ang kanilang mga mata ng, ng, ng uh, uh, the veil of God. Amen. Kaya wala silang das. Amen. Wala silang das. God wants us to go back in that original creation, in that original position na nawala sa atin. Amen. Right now, hindi natin pwedeng gawin yun. But once you transform, but once our mind has been transformed, kahit pa, alam mo, kahit makakita ka nga ng, kahit makakita ka ng malalas, kung noong, noong una, nung hindi ka pa nakakakilala sa Diyos, may nakita kang isang hindi kaaya, meron kang nakita ng isang uh, kaay, bagay na hindi uh, kalugod-lugod sa Diyos, natutuwa ka. Kasi yung kaisipan mo, hindi pa naka, hindi pa naka-transform. Okay. Huh? But now that your mind has been transformed, kapag ka nakakita ka ng isang bagay na hindi ka ayaya, hindi ka na natutuwa. And even, in, and even on green jokes, hindi ka na natutuwa. Because God has already, God's word has been, has transformed your mind already. Ang kailangan lang natin gawin, amen, is to progress. To progress. That's true. Amen. Praise God. Remember, we cannot... Hindi natin, hindi natin malalaman kung ano ang perfect way ng Diyos unless we transform our mind. Unless there is transformation, then there's no, there's no way for you to find what's the perfect will of God. Praise God. <coughs> Sabi niya, at that day of judgment, Amen. At that day of judgment, everyone will answer for what he said or what, what he thought about or what he think about. Pagdating ng judgment, lahat ng, kung hindi magkakaroon ng pagbabago ng pag-iisip ang isang, ang isang tao, sa niya. At that day of judgment, everything that came out from his mouth, everything that, every, every idea that came on his mind, 
Amen? He will answer that to God. There is no excuse. There is no excuse. Itong mga TV, itong TV nito, sabi, sabi, ng, uh, sabi nga, bakit nagkaroon ng TV? Kasi sa langit, meron ding TV. That's God's creation. Ito, uh, creation nga lang ito ng science, amen? But there is also a, kung may mga storage, kung meron tayong mga storage device ngayon na 2 terabyte, 10 terabyte, 100 terabyte, um, sa langit, meron din, nakastore din. Akala nyo ba may invento yung mga bagay na yun ng wala rin, praise God, sila, wala rin kaisipan na pinagulat, amen? Meron din. Meron mga, meron storage ng Diyos na nakastore lahat. Paano mo may store lahat? mga pag-iisip, uti mong may maliliit na pag-iisip na dumating sa iyong kaisipan. Amen. Amen. Naka-store lahat ito. And if there was no transformation, Amen, you will not find the will of God, then on that judgment day, you will see, it will be played to each and every one. Kung, kung hindi, ka na, hindi ka kasama doon sa naligtas, it will be played. No single detail will escape. Amen. Kung yung nga mga, computer, yung mga files sa computer na iba-backup, na i-replicate, meron akong backup sa, meron akong backup system na uh, kapag ka, nag-add ka ng file sa server namin, automatic, si binabackup niya sa Abu Dhabi. Meron akong, mer tapos meron pa akong nakaschedule na, na, na binabackup niya every ganitong oras sa hard drive na ganito. Praise God. Palagay nyo kung yung mga buganong bagay nga na gagawa natin dito sa sandiputan, eh ano pa kaya yung sa, sa amen, no? sa langit. Every unworthy word that came out of our mouth or everything, every idea that uh, we thought from our mind, uh, na inisip natin sa ating mga pag-iisip, they are all saying, that's why if we will not renew, if there will be no renewal of or transformation of our mind. Praise God. Alam natin ang kalalagyan natin. Amen. Sabi ng Proverbs chapter 4, verse 25 to 27, Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Ponder the path of, my, of thy feet, and let all thy ways be established. Turn not to the right hand, nor to the left, Remove thy foot from the evil. Praise God. Sabi na, sabi, sabi ng Proverbs, yung ang mga mata, let thy eyes look right on. Tumingin lang dun sa, praise God, uh, sa, sa Diyos. Amen. Let thy eyelids, no? ang mata at ang eyelids. Minsan kasi, ang ating mga mata, ito ang nagiging sanhi ng ating, uh, ito ang nagiging sanhi para uh, mahulog tayo amen, sa mga sa mga bitag ng ni Satanas. Amen. That's true. O hindi minsan, minsan. Kadalasan. Amen. Kadalasan. Bago ito pumasok sa pag-iisip, nakikita na ng mata. Kaya, kapag hinayaan mong mamugad sa iyong kaisipan, nagbubunga ito ng uh, nagbubunga ito ng kasalanan. Kapag hinayaan mong mamugad yung kasalanan sa iyong kaisipan, mangingitlog ito, magpipisa, praise God. Hanggang sa hindi mo namamalayan, isang flock na ng mga ibon ang nandun sa, sa iyong kaisipan. Amen. At kasalanan na kapahamakan na ang idinudunod. Praise God. Natat, uh, nung minsan na, praise God, nung minsan na, uh, sabi ko, nung, 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 nung minsan kong naishare ang, 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 uh, ang uh, topic na ito. Isa, isa sa mga naibigay kong example, yung sabi po, sabi nga, yung uh, merong, isang, merong isang reality TV show na minsan na napanood ko noon na bago, puma, bago uh, dumating sa major transport, transformation yung isang tao, kinukondisyon muna yung isip na. Yung tawag doon, yung the swan. Ewan ko kung may mga nakatanggap. Kasi yung swan, kung natatandaan nyo yung isang uh, yung mga nursery stories na merong isang ugly duckling inaano siya uh, uh, ano tawag yun uh, binubuli siya <coughs> tinataboy siya hanggang sa pagdating ng isang araw naging isang beautiful swan pala siya napakaganda pala ng araw 
ng magiging kahinatan. Pero itong reality TV show na to, ang ginagawa nila, <clears throat> merong isang merong isang bahagi o parte ng isang katawan ng tao na hindi magmaganda sa paningin ng salibutan. Let's say, panguyo ilong, mahaba ang baba, malapit ilong, ganun, o kaya uh, nakalit. Praise God. O hindi mo, praise God, hindi po nga sa standard ng salibutan. Tapos, uh, mag-a-agree siya dun sa, mag siya dun sa kontrata na pag-agandain siya, mag undergo siya ng plastic, surg ng plastic surgery, facial reconstruction, mga gano'n. Uh, at, uh, <coughs> a-agree siya dun sa kung ano man ang mangyari, uh, walang, walang pananagutan yung, yung doktor. Pero, reality TV show ito. So, uh, bago nila bago nila gawin yung procedure, ikukondisyon muna nila yung isip ng tao. Ganito ang gag, ganito ang mangyayari sa'yo, kasi uh, makakaramdam ka ng matinding sakit, mamamaga yung mukha mo, mag-iiba yung, mag yung mukha mo. Kasi pag namaga yung bibig, namaga yung ano, uh, syempre nga naman, magiging desperate ka. Yung ibang tao, may mga, may mga suicidal tendencies. Pwede pa silang magpakamatay even kapag nakita nila gano'n, naging gano'n ang ito nila. So, ang gagawin nila, even, uh, gagawa, gagawa sila ng procedure dun sa taong yun, papalitan nila to, minsan totally papalitan nila yung mata. Yung, kung yung mata, singkit, gagawin nilang bilog. Kung yung ilong, medyo pango, lalagyan nila ng, meron silang ilalagay, rhinoplastic, ilalagay nila, tapos tatamos yung ilong. Kung medyo malaki, aalisin na konti. Tapos kung mahabang baba, meron silang minsan nilalagay. Ganun. Pero, amen, after the, after the transformation, makikita mo nga naman, ibang-ibang tao na. Ibang-ibang tao na yung ibang-ibang tao na yung nakaharap. Amen. So, kung, kung, yung, kung, kung yung taong yun na mag-undergo ng major transformation, kailangan baguhin transform yung pag-iisip na ganun din sa mga kristyano kailangan natin magkaroon ng major transformation based, in, not based on the rules or laws of men, but based on the word of the word and the will of God Amen. and to find the will of God sabi nga na kailangan matransform ang ating mga pag-iisip bakit pa kailan lang sa Turkey nagkaroon ng bombing suicide bombing, ang daming namatay praise God Palagay nyo, bakit ginawa ng taong yun yung, yung, uh, yung suicide bomb? Maging suicide bomber. Because his mind was transformed. His mind was transformed and conditioned in a way of their beliefs. Kaya, amen, may mga, may mga spy. No? Meron nga akong natatanda na isang, isang movie. Bata pa lang sila. Pinatransform na yung mga pag-iisip nila. Pinatransform na in a way na dapat, yeah, ikaw, spy ka. Kaya, habang lumalaki sila, yun yung nai-instate sa kanilang mga pag-iisip. At pagdating ng, pag pagdating na nung araw ng deployment nila, hindi nawawala sa kanila yun. Amen. Hindi nawawala yung pagiging spy nila. Bata pa lang sila kasi tinray na sila. And that's the same thing. Kung may mga ganong ginagawa ang, ang, ang si Satanas, amen. amen. Apostle Paul is also encouraging us. is urging, sabi niya. I therefore urge you, I therefore urge you, sabi niya, brother, I beseech brothers and sisters, kailangan magkaroon ng transformation ng ating mga, ating mga pag-iisip. Ito, uh, minsan, we think of ourselves as less important. We think of ourselves as less important. Kaya minsan, hindi nakakagalaw, hindi nakakagalaw, hindi nakaka, Uh, hindi nakakakilos ang Diyos sa ating amen, ng Amen. Praise God. Meron isang meron akong nabasa. Sabi niya, uh, my job is a secretary. Sabi niya. I'm just, I'm, I, I'm a secretary. Sabi niya. And people, pity me. Naaawa sila kasi uh, natapos ako sa ganitong eskwelahan. Uh, may master's degree ako. Meron akong uh, meron akong business uh, ano, uh, masters in business, meron akong ganito, sabi niya. But my work is a secretary, and people pity me, sabi niya. Naawa sila sa akin. But when they find 
that I am a secretary of the richest person in the world. They change their views, I mean, they change their view. Sometimes we think less of ourselves, no? Hindi na, anak tayo ng Diyos, amen. We're not just ordinary Christians. Praise God, amen. We are the sons and daughters of God. Minsan nga, narinig ko ito, driver lang ako eh. Isang hamak na driver lang ako. Pero pag nalaman na, saan ka ba driver? Sa USM kasi, ah, pumirma ka na, pumirma ka na. Ah, pwede ka na kumuha. Kukuha, kukuha ka ng, kukuha ka ng, hindi binigang sasakyan. Tapos, ano na, ano trabaho mo? Driver, driver. Hindi ka papansinin, hindi ka asikasunin. Pero pag nalaman na, nagmamaneho ka pala sa, First World Country, ang batin ba siya ng First World Country? Hindi ka natitigilan, oh sir, baka minuminuto, tatawalan ka na, buha ka na, buha na yan. Once they found, kailangan i-display lang natin. So, we are the sons and daughters of God. Don't think of yourself less. Don't think of yourself less. Because if you will do that, hindi masyado makakakilis ang Diyos sa buhay natin. And there will be minimal trust transformation. There will be minimal transformation. Don't think of yourselves less than a major. We need a major transformation. <laughs> so you think of yourselves as super Christians. If there is super faith, there are super Christians also. Amen. Paano, mo, paano ka makakapag-travel from uh, Qatar to Philippines? Amen. Sige nga, kung hindi ka super Christian, Paano mo gagawin yun? Kung may mga superhero nga silang tinatawag eh. Amen. God also promised that to us. Amen. God promised that to us. Praise God. Praise God. No? When there's nothing impossible to God. There's nothing impossible. Nothing is impossible. So whatsoever things you desire, If this church will only desire great things, and you pray and you believe, then this church will accomplish more. Praise Amen. God. God will make this church. God is perfecting His church. And how can God perfect His church if the minds are not transformed? Meron din silang tinatawag na mediocre. Mediocre. Yung din sinasabi nila. Yung parang nasaan lang. Uh, Okay, okay lang. Average. We can't be a mediocre Christian. God is perfecting His church. And this is, the, this is that time. This is the time that God is perfecting His church. Amen. How can we be perfect if there was no transformation? And if there was transformation, if we were stagnant, two, three, two to three years, stagnant pa rin. How can it be? How can it be a perfect church? How can it be a perfect Christian? Praise God. Sabi ng kapatid, Amen. Para itong, uh, yung nagbigay siya ng example, para itong isang tadpole, sabi niya, yung botete. Uh, yung, yung unang paglabas nito, sabi niya, meron, para itong hito, o parang dalag, sabi niya, uh, meron itong buntot, sabi niya, meron itong parang, para siyang isda, Amen. Nakakalango siya sa tubig, Amen, na parang isda, kasi meron siyang, ano yun, buntot. But when it's transformed into a frog, sabi niya, mga wala na, hindi mo na, wala ka ng trace na makikita na, ito ba, ito na ba yung butete na nakikita mo, na tadpole na nakita mo? That should be, dapat ganun tayo, sabi niya. It should, that should be, ganun dapat ang maging, dapat, ganun dapat ang isang kristyano. Once you have, you have been transformed, wala na, hindi mo na makikita yan kahit na anong traces of the old life, of his old life. Sabi niya, he begins to lose his tail. And then eventually, wala ka na makikita na kahit na anong bagay na in reference doon sa dati niyang, dati niyang pagkatao. Praise God. See how God transformed earth. Sabi niya, paano tinransform ng, 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 ng Diyos yung earth? It was void before. Diba? Sabi niya, in Genesis, the first chapter, the Spirit of God moved upon the face of the waters. And in the beginning, everything was just black, void. 
but God created, God transformed earth into a, a habitable place, into a, 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 a great a garden of Eden. God transformed it. Ganun ang dapat mangyari sa atin. There should be a transformation. Once, pag sinabi ng Diyos, Amen, hindi pwede bumalik ang salita ng Diyos sa kanya nang walang kabuluhan, nang walang nagaganap. Binanggit niya ito at may magaganap. Mayroon at mayroong magaganap. Amen. Praise God. At doon sa mga naniniwala lang, at doon lang, doon lang ito magaganap. Doon lang sa maninan, mga naniniwala. Sabi niya, And God took that great chaos of darkness and transformed it into a garden of Eden by His word. Praise God. That's how we were transformed. Ganun din tayo kung paano tayo na-transform. When God said, let there be light, that great mass of creation, siguro nagkaroon ng praise God, no? When God said, let there be light, yung mga atoms nag naggalawan, amen, naggalawan sila, just so to produce light. And that's how we should respond also. When God said that you should transform your mind, dapat may gagalaw sa atin. Something inside our heart. Amen. amen. That's right. Amen. Para, itong, para itong atom na hindi niya alam kung, amen, it, it cannot contain itself until, until it will produce God itself. Praise God. Always stay with the Word. Ito lagi natin naririnig ito. Always stay with the Word. Um, always check out your motives and objectives. Dito tayo, dito minsan magdadali ang tao. Sa akin, sa objectives niya at sa motives niya. May mga, napapahamak ang isang tao dahil sa kanyang mga motives. Pag ang motives niya, hindi nakaayos sa Diyos. O ang objective niya, hindi nakaayos sa Diyos. Kapahamak ka ng hindi mo failure. If it's according to the Word of God, leave it be. If it's according to the Word of God. But if it's not with the Word of God, and it, and, uh, it does not line up with the Word, then don't hold on to that. Praise God. Hold it if it's in the will of God. If it's not in the will of God, then leave it. Leave it alone. Uh, amen. When when God transformed earth into a garden of Eden, hindi ito nangyari ng isang araw. Sabi nga ng prophet, it didn't happen in, in a second. It took 6,000 years. It took 6,000, 6 days to finish the creation. It took one, sabi nga, kasi it's 6 days. Sabi nga natin 6 days kasi one day is 1,000 years. So, it took 6,000 years to finish everything. So, after after you have heard uh, the message today, don't expect na uh, abrupt. Gusto mo na, kailangan. There is process. There is process. And there, there ang lahat ng bagay na kinuha mo ng mabilisan, mabilisan din nawawala. Everything must be in process. And God will, God will be able to help us to achieve that. Tignan niyo yung mga, amen, tignan niyo yung uh, meron isang tao na uh, nanalo siya sa nanalo siya sa uh, loto. Instant, millionaire siya. Ilang million ang napanalo na niya. But because he earned it instant, amen, uh, na-involve siya sa drugs, na-involve siya sa iba't ibang bisyo. Amen. Pero pa siyang dineposito niya yung pera niya, in-invest niya, dahil nagkabaon-baon na siya sa utang, kailangan niyang withdraw yung in-invest niya. Ang problema, kapag ka-withdraw mo yung invest, yung in-invest mo, meron kang babayarang penalty, gano'n-gano'n. Nag nagpulang pa yung pera na dineposit na in-invest niya. At the end of the day, naubos lahat. Amen. Dahil mabilisan niya lang nakuha, naubos lahat, nagkautang-utang pa siya, ang banda muli, ang sinabi niya, buti pa ang hindi na nangyari sa akin yung nanalo ako sa mga. <coughs> Nagsisi pa siya na nanalo siya. Why? Kasi nakuha niya ng mabilisan. And, 
Ito, kaya nga, Vince, kaya nga walang kristyano na nagiging instant na naging, naging yung na, uh, anong tawag doon, uh, nagiging maging hawa agad ang buhay. Dumadan muna ito sa proseso. Amen. Kasi, kailangan munang i-transform ng, ng Diyos ang ating mga pag-iisip kung paano natin mamamanage yung mga, right. yung mga pag, pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa ating house. Amen. Amen. <coughs> diba? Uh, natatandaan natin, may mga patutuo tayo na uh, meron naalala ko noon nung, nung, nung nag-aaral ako uh, pagdating ko sa galing ako ng uh, sa TAF, pagdating ko na lalakarin ko hanggang Kiapo pagdating ng Kiapo, doon ako sasakay hanggang pagdating ng Sampalo para makatipid ako para masave ko yung may, para may masave ako, may magamit pa akong pera pa hanggang bukas para hindi ayo kung nawawalan ng pera eh. So kaya ngayon, ah uh, pag dumadating na yung mga bagay na o oh, para bibili tayo ng ganito. Bibili tayo ng ganito. Alam kong i-manage yung pera ko na uh, hindi hindi mo kailangan pa, hindi pa kailangan. Kasi noon pa man, iniingatan na ako ng Diyos kung paano ko dapat kung paano ko iingatan dahil dadating ang pagkakataon na mabibigyan tayo ng uh, maayos na ng trabaho maiingatan natin yung mga pagpapahala ng Diyos sa atin. So kahit na, sabi ko pero ayaw ko rin, kahit na bigyan ako, bigyan ako ng, kasi yung mga, uh, hindi mo rin alam, hindi rin natin alam. Uh, unang Diyos, hindi na yung unang Diyos. So kapag binihiyaan tayo, tayo ng Diyos, alam natin i-manage yung mga biyaya ng Diyos sa atin. Kasi na i-condition na ang ating mga pag-iisip. Kung may, may, kung may mga mga kailangan, meron, tayong, meron din tayong mga may ibigay. Amen. Praise God. At, uh, amen. Doon sa mga kapat, sabi nga, meron tayong mga kapatid, yung kanina, yung patutuo niya. Sa shawarma lang. Sa, sa, kailangan pang paghatian. Amen. Kasi, ikinukondisyon na ng Diyos yung pag-iisip mo na dadating yung pagkakataon na kapag ka, uh, God has blessed you abundantly, You know already the worth and the value of His blessings. Wala kang sasayangin. Ayaw ko silang ayaw ng Diyos yun eh. So you, He cannot give you instant na transformation o kailangan, ay gusto ko magkaroon ako ng transformation pag-iisip. No. It all goes on a process. Sometimes those process may be painful. But, if we see the bigger picture, makikita natin na, kaya pala dumaan ako sa ganitong pagkakataon. It was because, of, it was because God has something big prepared for me. Mm-hmm. Yun lang, amen, we have to endure. Sabi nga, walang, walang transformation na hindi dumaan sa uh, hindi yung yung, yung, uh, yung uh, bed of roses, yung tinatawag nila. Hindi ka nadadanas ng kasakitan. Dadanas, dadanas ka ng kasakitan. Just so you will know the value and the worth. Praise God. Praise God. But remember, there's also a difference between patience and relax. There's also a difference between that. Kasi ang kondisyon ng Laodicea ngayon, it's relaxing. We should not relax. We should patiently ask for the will of God to help us in transforming our mind. But we should not relax. But be patient, but do not relax. Sabi niya, because thou sayest, I'm rich, and I'm increasing goods, and have been nothing, and, and have need of nothing, and knowest not that thou, are, that thou are wretched, miserable, and poor, and blind, and naked. Praise God. Binang, binanggit din ang prophet. Amen. Sometimes, we have to separate ourselves. Separate. Sometimes, you have to se- separate from everything that's dear on earth to you. Okay. So that you can take your position in God. Kailangan i-separate din natin ang ating mga sarili. Para malaman natin kung saan tayo makaposition sa Diyos. Praise God. Sometimes, the very dearest person on earth, You may, sometimes you have to shake their, your, their hands, pero kailangan yung i-separate yung sarili mo from them. 
just so you know, you will, you will know kung saan ka na position mo. Parang nung, nung maghiwalay si Abraham at si, uh, si Lord. Okay. Kailangan i-separate ng Diyos si Abraham para mag-manifest ang Diyos ng para para makakilos ang Diyos kay Abraham. Praise God. That's right. Amen. Praise God. God is with us in every transition. Mm-hmm. Sabi nga, what is transforming? What is transforming? Transforming is transform, transforming by the word of God. Making us sons and daughters of God. And it will give us the life in the world to come. Kailangan mag transforming transforming to become uh, sons uh, transforming by the word of God we need to be transformed by the word of God so that it will prepare us on the world to come kasi merong inihanda ang Diyos sa atin eh praise God merong inihandang lugar ang Diyos para sa atin if our mind is not transformed paano tayo magiging fit dun sa inihanda ng Diyos dun sa beyond that perfect of time <coughs> Dun sa, dun sa lugar na inihanda ng Diyos, that, that New Jerusalem. Paano tayo magiging handa doon kung hindi matatransform ang ating mga pag-iisip? But God is with us in every transition. Marami kasi akong notes na may mga notes akong uh, isinulat dito. Amen. If we love fashions on earth, of the earth, if we love the trend of the day, if we think this is a wonderful time, uh, wonderful time to to be married, if you think, if that's what you think, then uh, you are thinking wrong. Amen. Sabi niya, if we love the the passions, passion, fashions, ah, fashions, yung tak, takbo ng pananamit ng salibutan ito. If we love the fashions of the earth or the world, if we love the trend of the day, if we think this is a wonderful time, we have all these things. If you think that, it's because you're thinking, thinking wrong. Kapag ang pag-iisip natin, amen, ay uh, kung paano magiging, magiging kaayon ng pananamit ng sanlibutan, kung paano natin may i-please yung mga sarili natin. Amen. Praise God. And your thinking is wrong, sabi, sabi ng Pato. Your thinking is wrong. You must be transformed. Amen. There's a big, right. sabi niya, meron kang pangangailangang may transform yung pag-iisip mo kung hanggang ngayon ganun pa rin ang mga tumatakbo sa kaisipan mo. For if you love the world's order and the things of this present world, it's because the love of God is not even in you. Remember that. Kung ang pag-ibig mo, if you still love the world's order and the things of this present world, at gusto mo, mahal mo pa rin ang present things of this world, it's because the love of God is not still, is still not in you. <coughs> Look what you're looking into. Tingnan mo kung ano yung tinitingnan mo. Baka mali na yung tinitingnan mo. Sabi niya, Amen. Uh, each one will come down at the end of the road. Eventually, tayong lahat, dadating tayo kung, kung, kung hindi pa dadating ng Panginoong Jesus. Amen. Eventually, every one of us will go at the end of the road. Mamimit natin yung ating uh, pagtulog. So, we're going to give account to every word that we have said and in everything that we kung ano man ang mga pag-iisip na dumating sa ating kaisipan. So right now,
sabi ng sabi ng ating prophet. Right now, we know that our voices, Amen. Amen. All the voices that we have uttered, Amen. All the clothes that we have wear, that we have worn, it will all come. It will all be shown in the judgment day. And even science, sabi niya, and even science will prove that. Kagaya nga nang na-mention ko kanina, yung television, even science has proved that it can, it can record, it can record events. Kaya nga kaya nating balik-balikan eh, yung mga, yung mga, uh, mga events ng ating mga buhay, ng mga nakaraan, ng mga bata pa tayo. Amen. Those idea, those idea, uh, hindi, hindi maipuproduce ito if, there was no, if there was not something like that in heaven. So lahat ng ito, maipi-play ito, maire-replay ito sa atin. Everything that we have done, we will give account to them. Yes. Praise God. Now, uh, ang mga, ang mga tao ngayon, masaklap kung mga believers pa. Sometimes they act like they don't, they will, they, they will not face the judgment. Kumikilos <coughs> sila na para bang hindi sila kaharap sa judgment. Wala silang pakundangan. Minsan nakakapagsalita ng mga bagay na hindi karapat dapat. O minsan nakakapag-isip ng mga bagay na hindi karapat dapat. O minsan nakakakilos, even, nakakagawa ng mga bagay na hindi karapat dapat. Praise Ginago, Nagagawa yung mga bagay yun na para bang hindi haharap sa judgment. Para bang hindi nila pananagutan yung mga bagay na sinabi nila o ginawa nila o inisip nila. Be careful, even, brothers and sisters. We must be careful because everything, everything that we have said and done or act, it will all come to, to judgment. We need to humble ourselves. Sa mga, ang pagkakataong ito, Amen? Sabi ko nga, uh, Panginoon, uh, maaring hindi, maaring hindi kasi yung pinakinggan ko kasi yung, uh, yung uh, sa exhortation, talagang yung exhortation na, na i-deliver ko nun, talagang uh, na para bang naantig yung puso mo, naantig yung puso mo. Sabi ko, Panginoon, maaring hindi ito kasi uh, yung na-prepare ko, maaring hindi hindi kasi ang ganda nung na-prepare ko ng last time. Pero Panginoong Diyos, alam mo yung laman ng puso ko, sabi ko. Uh, this, uh, this topic was in this preach because uh, uh, may purpose ang Diyos. Because God has a purpose. <coughs> and if God wants a perfect church, then it's, it's, a, it's a matter. It, it is just that we have to transform our mind. Praise God. Meron nga, uh, meron nga akong isang, naalala ko nga, amen, na uh, ang, ang paglago ng isang kristyano, amen, nagkakaroon, sabi nila sa kapampangan, nababantal, yung parang nababanso, ang paglago ng, ang paglago ng isang kristyano. Kapag ka meron isang bagay, may mga bagay na kumaharap sa kaisipan nito, o sa, sa, sa pagkataon nito, Para itong, sabi ng prophet, para itong isang halaman. Amen. Uh, nung minsan, napad, habang nagpapatrol niya siya, uh, napadaan siya, sa, napadaan siya doon sa isang lugar na may mga taniman ng uh, mais. Amen. Kung natatandaan nito. Amen. Doon sa taniman ng mais, merong isang log or merong isang uh, tumumbang pulo Amen. doon sa taniman ng mais. Amen. Ngayon, ang mais, dahil gusto nitong lumaki, Nagkaharap, nagkahanap ito ng paraan para maka amen, para makatakas dun sa nakapagong sa kanya. Amen. Ngayon kapag tinignan mo yung mais, amen, at ikukumpara mo ito dun sa mga hindi na, na natabunan o hindi na nadaganan, amen, deformed ito. Bagamat lumalaki ito, deformed siya. No? Inahanap, baliko. Amen. Parang yung nabanggit din nung minsan na Kapag ka ang isang puno, ang isang halaman, natatakpan ang isang halaman, maghahanap ito ng 
maghahanap ito ng sikat ng araw, hahanapin niya para lumaki siya. Pero pag tinignan mo yung structure niya, hindi na sa tuwid. Balik una siya. Doon sa mga mais, amen, sabi ng prophet, merong humahad lang. Merong humahad lang doon sa paglago niya. Kaya ang paglago niya, ang mais, paano ba ang structure, uh, paano ba ang puno ng ang tuwid ito, di ba? Pero yung mais, sabi niya, naka, naka uh, na-deform, pero lum, lum, lumalago. Praise God. Minsan sa mga Kristiyano, kaya gano'n ang paglago, nagkaka- nagkakaroon ng deformity. It's because something is in them na hindi kalooban ng Diyos. We have to assess. We have to. Kailangan natin siya sa atin ng ating mga sabi. Kung, ang, kung may mga hadlang ba sa paglago natin, kung may mga bagay ba na umahadlang sa atin mga paglago, kailangan maalis ito. Kailangan ma- maalis ito. Praise God. Praise God. Uh, he sent His transforming power. Ipinanda na ng Diyos ang kanyang transforming power. That's His word. To bring you out of deformity and the condition of this earth. Pinanda na ng Diyos ang kanyang salita para mawala tayo, sa salib- para makaalis na tayo sa salibot ang ito. From the condition of the earth. God has sent His trans- transforming power of His word, vindicated His word to us, Amen, proven to remove the deformity. Amen. The deformity of ignorance. So that we will not walk blind, naked, and miserable in His sight. Praise God. Ngayon, Amen. Uh, minsan ko nang nabanggit ito, Amen, about the law of harvest yung batas ng pag-aani. Kapag tinan- nagtanim ka ngayon, amen, nagtanim ka ng isang uh, pananim, amen, kailan mo ba ito aani? Merong, merong takdang panahon para sa pag-aani ng mga, ng, kung anong itinanim mo. Kung nagtanim ka ng palay, ilang, ilang buwan ba bago ang hihin ng palay? Tatlo, anin na buwan? Four months? Amen. Six months? Kung nagtanim ka ng nang nagtanim ka ng puno uh, ng buko. Ngayon, meron na mga uh, mga farm. Pero yung mga uh, uh, ordinaryong mga buko, aanihin mo ito after mga 10, 15 years. Amen. Praise God. Sa atin bilang mga Kristiyano, amen, kung ano ang mga itinatanim natin, amen, kung ang salita ng Diyos ang itinatanim natin sa ating mga puso, amen. Well, Pagdating, dumadating ang time na ang salita ng Diyos din ang maalihin natin. Amen. There is law of harvest. Amen. So kung ano ang itinatanim natin ngayon, kung ang mga itinatanim natin amen, sa ating mga kaisipan at sa ating mga puso ay hindi kalugod-lugod sa Diyos, amen. dadating ang time, we will reap that. And it may be the cause of the stag, bakit stagnant ang paglago ng isang kristyana. Sa huling pananalita, Amen. Amen. Sabi ng sabi, sabi ng prophet at sa ating prophet, our redemption was a cheap. Yung pagkatubos natin, hindi isang murang bagay. Hindi lang ito isang, hindi lang ito uh, magkano halaga. Amen. It was a, it was the Son of God who died for us. Amen. It was not a cheap thing. It was the Son of God who died for us. So the things of value come of great price. We are value, valuable. That's why we came from for a great price. Yeah. Wag natin, wag tayong, amen, wag tayong magpatumpik-tumpik. Yeah. Praise God. We are of great price. That's why God sent and let His Son die for us. Because things of value comes of great price. Praise God. Dais ko lang muling tanongin, amen, sa mga naka, sa mga ngayon, sa mga may hindang nakarinig ng pananag ng mga ng pangangaral na ito. Maari niyong tanungin ang sarili niyo pagkatapos ng ilang buwan. Amen. Pero dun sa mga nakapakinig noon, Amen. What has transformed? Amen. What has transformed? Meron bang nagbago? Praise God. Maging ako. Amen. I am subject into this. Ano bang nagbago? May nagbago ba after three years na ipangaral ni Brother Philip? after 2 years na nai-exhort ito. 
Meron pang nagbago? Therefore, I urge you, brother. I urge you, by the mercy of God, transform your mind. Transform your mind to what is acceptable. Doon lang magiging acceptable ang service natin. That's the only way. We can, be, well, we can become acceptable to God if we will transform our mind. Praise God. Doon po tayo natin ng Diyos. Amen? Praise God. Tulungan mo, Panginoong Diyos, ang bawat isa sa amin na nakatayo sa na nakatayo sa bahay sa bahang ito, ako na nasa likod ng kulpito nito, at sa mga nakikinig ng, sa, at sa mga tao na maka, makakarinig ng mga salitang ito, na daratlan ng mga pananalitang ito, Ama, tulungan mo na magkaroon kami ng transformation sa aming mga pag-iisip upang maging karapat dapat kami Panginoong Diyos upang maging karapat dapat kami sa inyo sa inyong harapan upang sa tuwing dudulo kami sa aming mga panalangin Panginoong Diyos ay magiging karapat dapat po kami Panginoong Diyos at upang Panginoong Diyos sa aming pagsamba maging karapat dapat po kami ang manalo sabi mo ito lang ang magiging paraan para maging karapat dapat kami sa pagsamba so, para maging worthy kami of service of Lord is to offer our lives as living sacrifices holy and holy and acceptable to you Panginoon Diyos. Pero paano kami magiging acceptable kung ang aming mga pag-iisip ay hindi na transform? Lord, we ask you for the O Lord. Help us. Help us, O Lord, to, to transform our mind. To transform our mind into perfection, Panginoon Diyos. You are, sabi mo nga, you are perfecting your church at this age. How can we become perfect, O Lord, kung, kung ang aming mga pag-iisip either hindi na transform o naging stagnant? Help us, O Lord. Help us, O Lord. Hindi, hindi kami makakarating, Ama. Hindi kami makakarating doon sa ipinangako mo sa amin. Unless, we, unless our minds has been transformed. And we ask this, O Lord, through your Son, our Lord Jesus Christ. Sabi mo, Ama, sabi ng inyong anak, ang aming Panginoong Peso Kristo, Kung ano man ang aming hilingin, ano man ang aming panalangin, hingin namin ito sa Ama sa pamamagitan ng, sa pangalan ng kanyang buk, sa pangalan ng buktong na anak. At ito ay hilingin ko. Panginoong Diyos, hiniling namin Ama sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Transform our mind. Transform our mind. So that it will prepare us, O Lord, for the coming of our Lord Jesus Christ. Salamat po Ama. Maraming salamat po. Patuloy namin dalangin sa inyo ang gawain ito. Ikaw ang patuloy na magbindika ng mga salita mo. Ikaw ang patuloy na kumiko sa puso ng bawat isa. Ikaw ang patuloy na uh, tulungan mong itali namin ang inyong mga salita sa aming mga puso. Hanggang sa paglabas namin sa gawain ito, ikaw ang patuloy na mapapurihan. Ikaw ang patuloy na mabigyan ng aming uh, kaluguran, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Amen.